と来年の1月に予定されている、まあ、展覧会というか芸術イベントのために、えっと、その下見ですかね視察でもう作品に取り入れようと思っているのがこのレンガですね、はいまあ、猿島といえばこのレンガなんですけどす、ね、日蓮洞窟なんか日蓮の何かがあるんですかそうですねなんかこの猿島っていうその,その名前がついた由来っていうのもその日蓮商人に由来してるらしくてなんかその昔日蓮さんが、まあ、船に乗ってどっか行こうとした時に、はい、嵐か何かでナンパしちゃってその時にこの島に白い猿が現れてほうほうほうこっちだよっていうふうに案内をしてくれて。でなんかそこに洞窟があってそこでとりあえずあの日蓮さんが過ごしてあの助かることができたっていうことからその、まあ、白い猿から猿島っていうふうに付いたって言われてます、うん、じゃあその洞窟はこの先にあるってことですねそうみたいです、まあ、ただその洞窟今行けないみたいですなんか,なんですか、はい、なんか崩れたかなんかで前は行けたらしいんですけどねこれは砲台ですかねもっと砲台のはずです、うん、しっかりと残ってますねやっぱりはい、うん、ここもあの最初は展示の候補の一つとしてあってあでまだここでのプランも僕はちょっと一個組みましたねああそうですねあのここじゃなくなったんですけど、うん、最終的に確かにここありそうですね展示がなんかはい<笑>はあ、ここは一個あれですよ、なんていうか、展望スポット的な。なんかペリーが勝手にペリーアイランドって言ったらしいですよ、猿島。<笑>まあ本当かどうかわかんないですけどね。どうなんだろう。なんか江戸時代から砲台はあったみたいですね。そうですよね、最初の台場って。うん。来ました。そっかそっか。たどり着かないですね、田中さんの展示場所。最後なので。ああ。じゃ、本当にこう、ま、見て回る時も最後ですよね。そうです。いい、いいですね、位置としては。そうですね。悪くはないと思います。そうですね、また、最後まで、見る人たちが記録があるかです。<笑>確かに、一番最初がインパクトあるのかもしれないですね。いや、でも、やっぱ、最初と最後じゃないですか。まあ、そう願いますね。船に乗る時の余韻はやっぱ最後が強そうですけど、ね。あ、まあ、確かにそれはありますね。ね結構ありますからね、展覧会とかでも、美術館とか見てて、最後の方もだれちゃうみたいな。いや、本当にあります、ね。<笑>僕、ここです。ほあ、でも、ここもやっぱ思ったより、狭いな。えー、そっかまあでも見るの夜ですからねはい夜夜いやまあでもその作品の設置がどんなもんかなと思ってたんですけどあそんなでかいもんなんですかまあせっかくここなので広いからまあ大きいものにする予定ではあるんですけど、えー、ちょっとイメージと違ったな全然良くないな。ちょっと大江さんなんとなく、はい、そこら辺に立ってもらっていいですか。この土のとこでいいですか。あ、ちょちょっと草入ってもらってもいいですか。ありがとうございます。大江さんすみませんポールの方に立ってもらってもいいですか。ポールに近いできるだけ近づいてありがとうございます。
かなか難しいですねこれ僕身長165なんですけど、はい、この枝ってどのぐらいあると思います高さ3 4そんぐらいですかねやっぱ。何を考えてるんですかいやもうどう作品どういうのにしようかなっていうちょっとイメージと変わってきそうなうーんそうですねそんな気がしてます高さがネックになる感じなんですかまあ高さもどうしようかなと思ってますなんかもう最初にプラン出してたのとちょっとコンセプト変えてもいいかなと思ったりしてますああまあ出してた案がその場所ごとに違う案だったんですけどここで出してた案は何だろうまあちょっとやめにして違う場所で想定してた案をここに持ってくるようなイメージだったんですああえそれはもう今日来る前からそうですねあそうなんですねまあだからそこの兼ね合いですよね元に戻すかいや元に戻すってことはないんですけど四つ目を出すかそうですね、うん、そうかもしれないですあとその最初想定してたのが他の場所での案だったのでこうそこでやろうとしてた形とここに持ってきた時とやっぱ形変わっちゃうじゃないですか,、はい、だかそうだとしてもじゃあどういう形にするのが一番いいのかなっていうのも考えないとっていう感じですねあ難しいなメシマさんにとって猿島の魅力って何だと思いますか？え難しいですね。ヤドロズシリーズにもつながるところがあると思うんですけど、その人の匂いというか人類の手が入っている感じがもともと好きなので、でここはもう完全にそうじゃないですか。でまあ自然とも相まって、なんつうかやっぱ他にない世界観が。あるのでそれは単純にかっこいいなとも思うし、まあ、でもあとはなんかこうその一応戦争が絡んでる歴史でもあるのでなんかそこも僕はなんだろう面白いなってなんか一般的にはこう負の遺産と取られそうなもんですけどなんかでも。かっこいいじゃないですか、うん、なんですかそういうの好きなんですよね中でも例えばその八百万も僕一緒だと思ってるんですけどその大量生産されているものを基本的に使っていてでそれもやっぱりなんだろうこう取りようによっては消費社会的なものも背後にあると思うんですよねああいうのってゴミじゃないですか基本だから言ってみれば地球に優しくないというか、まあ、その言い方も僕はあまり好きじゃないんですけどそういう見方もされるけどもう見た目としてすごくいいっていう価値観が僕は存在していると思うのでなんか僕はそっちを取りたい派なんですよね。なんかそここここのののギャップというか、まあ、なのでここも
なんて言うんでしょうねその歴史的にはちょっと負の部分もありでも結局多分ほとんどの人かっこいいと思ってきてるじゃないですかなんていうかそうそれでもいいよねみたいな結構な人がいいって思うっていうなんかそこの感覚もまあいいでしょうあってもいいでしょうそうですか最初のゴール達成できましたはい<笑>まあ、なんかでもイメージが割とこう変わりそうっていう意味ではある意味達成ではありますよねそうですね今後の課題っていうか今後考えることが出てきたということですよねでこの紙がそのアイデアを形作っている作業になるんですかね一説によると猿島自体が信仰の対象だったみたいなあそうなんですね、えー、現在ノイジーシャックというサービスに参加していますでノイジーシャックでは自分の制作の裏側であったりとか、えー、日々思ったことや起こったことをレターっていう形で綴っていますあとは動画でも、まあ、制作内容もそうですしその裏側であったりとかあるいはちょっと日常のことなんかもあの配信してますのでぜひ一度ノイジーシャックページを覗いてみてよければ登録をしてみてくださいよろしくお願いしますアーティストの鮫島由美清でした